Hello everyone and welcome to another video on ECG. This is Dr. Wajed. I have done residency in cardiology and I am working as a registrar in cardiology department of Shifa International Hospital Islamabad. This is the ECG which we are going to discuss today. Today's ECG is comparatively easy. So, before starting, I would like you to pause your video, note down the findings and diagnosis with yourself, and video ke end pe apni findings or apni diagnosis ko compare kare with what was discussed in this video. As you know, ECG mein discussion mein ham sabse pehli jo cheez dekhte hain wo hai rhythm. रिदम के लिए हम लीड टू या रिदम स्टेप को देखते हैं। As you can see that in this case there are upright and prominent P waves before each QRS complex. So the rhythm in this case is sinus rhythm. रिदम के बाद नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो है रेट। हार्ट रेट के लिए हम कोई एक ऐसा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे जो कि एक ब्रॉड लाइन के ऊपर लाइट लगता हो जैसे कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के درمیان जो लार्ज बॉक्सेस हैं दे विल बी काउंटेड एज 300 150 and 75 so the heart rate in this ecg is 75 beats per minute heart rate ke baad the next thing which we look for is axis axis ke liye as you know ke hum lead 1 ko dekhte hain aur lead abf mein qrs complex ki direction ko dekhte hain so इस केस में अगर आप देखें तो the direction of QRS complex in lead one is upwards while the QRS complex in lead AVF is isoelectric that is R wave is equal to S wave so the net axis in this case is horizontal एक्सिस के बाद अगर आप लीड वी1 में देखें तो द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड वी1 इज ब्रॉड इट इज मोर देन 3 स्मॉल स्केल और 120 मिलीसेकंड आल्सो देयर इज आर एस एंड आर पैटर्न सो व्हेनएवर यू फाइंड अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद आर एस आर पैटर्न इन लीड वी1 मींस दैट इट इज अ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इसके अलावा एक और प्रोमिनेंट चीज अगर आप लीड V2, V3 और लीड V4 में देखें तो देयर इज प्रोमिनेंट एस टी एलिवेशन अलोंग विद Q वेव्स इन लीड V2 टू V4 दिस टाइप ऑफ एस टी एलिवेशन विद Q वेव्स इन इंटीरियर लीड मींस दैट देयर इज underlying anterior septal myocardial infarction iske alawa the pr interval is within normal limits that is it is less than 5 small scales or 200 milliseconds similarly the qt interval is also also normal in this case So to sum up the findings, there is normal sinus rhythm. The axis in this case is horizontal. There is right bundle branch block with ST elevations in lead V2 to V4. The diagnosis in this case will be anterior septal myocardial infarction. इस ECG से there is one thing which is evident के although there is right bundle branch block लेकिन फिर भी we can detect ischemia on 
this ecg contrary to this agar left bundle branch block ho to usually there is a uh, difficulty in diagnosis underlying ischemia on ecg uske liye hum sagarboza criteria use karte hain usually so treatment in this case will be urgent revascularization through to uh, thrombolysis or in pci capabilities through primary pci so this is all for today i hope ki aapko aaj ki ecg pasand aayi hogi aapki information mein izafa hua hoga agar aapne abhi tak hamara channel subscribe nahi kiya to please subscribe to channel this channel for more videos and stay tuned till then allah is take care